ஸோ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆர்ஜி ஃபோன் கவரேஜ்க்காக நான் தாய்வான் போயிருந்தேன் ஸோ அந்த பாயிண்டில் ஏசுஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இன்னொரு ஒரு ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தேன் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அதை பற்றி ஃபுட்டேஜ் எடுத்தேன் ஆனால் வீடியோ பண்ணல பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்கல ஏன்னா ஜென்ரலாக லேப்டாப் சி ஃபோர் டெக்கில் கவர் பண்ண மாட்டோம் சி ஃபோர் டெக் தமிழையும் கவர் பண்ணதில்லை ஸோ ஆனாலும் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்டாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த வீடியோ எப்படியாவது போடணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபைனலாக இப்போ கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதை பார்ப்போம் ஹே கை ஜெம்பே ராஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இடெக் தமிழ் பார்த்ததுக்கப்புறம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐ கான்ஸ் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் ஸோ ஒரு லேப்டாப்பில் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இது எப்படி பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு லேப்டாப்பில் எப்படி பண்ண முடியும் பத்தொம்பது மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் கேஜிஸ் வெயிட் இப்படி இன்னொரு ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணுறது வெல் இதுக்கு வந்து ஏசஸ் கண்டுபிடிச்ச ஒர்க் அரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கீழே இருக்கிற ட்ராக் பேட் இருக்குல்ல அதில் ஒரு டிஸ்பிளே கொடுக்குறது ஸோ இங்கே ஒரு சில டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான விதங்களில் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல்ல இருக்கிறதுலே போரிங்கான ஆப்ஷன் என்னென்னா இந்த டிஸ்பிளே ஆஃப் பண்ணிட்டு இது வெறும் ஒரு ட்ராக் பேடாக யூஸ் பண்ண முடியும் நார்மலாக ஒரு லேப்டாப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஆனால் இங்கே இது ஒரு கிளாஸ் ட்ராக் பேட் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு ஆக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஆப்ஷன் நம்பர் டூ தான் கொஞ்சம் நல்லாவே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இந்த ட்ராக் பேடை ஒரு செகண்டரி டிஸ்பிளேயாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா ஆப் சப்போர்ட் ட்ரைவர்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் பெருசாக தேவையில்லை இதுக்கு இது வெறும் ஒரு செகண்ட் செகண்டரி டிஸ்பிளே தான் இது ஒரு அஞ்சரை இன்ச் ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல் ஸோ இப்போ இது ஒரு டச் ஸ்க்ரீனாக ஒர்க் ஆகாது பட் வெறும் ஒரு செகண்ட் டிஸ்பிளே இன்னொரு மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஸோ எனக்கு பர்ஸ்னலாக இப்போ நான் எங்கேயாவது ஆன் த கோ எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஜென்ரலாக ரெண்டு டிஸ்பிளே எல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது ப்ரீமியர்லலாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ஃபுட்டேஜ் எங்கே போடணும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எங்கே இருந்தாவது ட்ராக் பண்ணுவோம் வெளியில் ஒரு ஃபுட்டேஜ் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயாவது மறந்துருப்போம் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ எங்கே இருந்தாவது எடுத்துகிட்டு வந்து போடணும் இல்லை பழைய வீடியோலேருந்து ஏதாவது ஒரு இந்த வீடியோவில் இப்படி சொன்னேன் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோலேருந்து ஏதாவது எடுக்கணும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு செகண்ட் டிஸ்பிளே இருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த செகண்டரி டிஸ்பிளேல என்னோட ஃபைல்ஸை வச்சுட்டு மேலே வந்து ப்ரைமரி டிஸ்பிளேல ப்ரைமியரை வச்சுட்டு எடிட் பண்ணால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இது ஓப்பன் அப் பண்ணுது நீங்கள் எந்த விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது ஒரு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவது இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க இங்கே இந்த ஸ்க்ரீன் பேட் ஒரு டச் ஸ்க்ரீனாக மாறுது ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்க்ரீன் பேடோட டெடிக்கேட்டட் ஆப்ஸ் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ டாப்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா அங்கேருந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆப்பை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் கேல்குலேட்டர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லைனா லான்ச்சர்க்குள்ளே போனீங்கன்னா இது அடாப்டிவாகவும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது நீங்கள் எந்த ஆப் ரன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க விண்டோஸில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஷார்ட் கட்ஸ் இங்கே காமிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம ஏற்கனவே மேக் புக் ப்ரோவில் அந்த டச் பாரில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் திஸ் கான்செப்ட் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கான்செப்ட் ஒரு பிராண்ட் கொடுத்தா பாக்கி எல்லாமே கொஞ்சம் மொக்கை பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம இந்த ஃபோன்ஸில் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் ஒரிஜினல் மீமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் அந்த ஆல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே கொடுத்தாங்க ஆனால் செல்ஃபி கேமரா பிளேஸ்மெண்ட்டும் சரி ரியர் கேமராவும் சரி எதுவும் பெருசாக நல்லாலாம் கொடுக்கல சாம்சங் அடிக்கடி அவங்களோட மிட் ரேஞ்ச் செக்மெண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சர் கொடுப்பாங்க இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டா பாக்கி எல்லாம் ஓகேயாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறையவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ஏசஸ் இங்கே அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணலை நல்லா ஃபுல் ஓவரால் இந்த லேப்டாப்பே வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜென் புக் ப்ரோவில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இப்போ ஒரு எயிட் ஜென்ரேஷன் ஐ செவன் இல்லை ஐ நைன் ப்ராசஸரோடு வருது பதினாறு ஜிபி ரேம் டென் ஃபிஃப்டி டிஐ ஜிபியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எழுபத்தி ஒரு வாட்டர் பே பேட்ரி ஸோ ஏசஸ் கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் இதுக்கு பே இது பேட்ரி லைஃப் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் டிபி எஸ்எஸ்டி ஸ்டோரேஜும் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே இந்த நல் இந்த ஒரு
ஒன்று புள்ளி எட்டு லட்சத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரொம்ப ரேட் அதிகமான லேப்டாப் தான் ஆனால் கொஞ்சம் புதுசாக நிறைய பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ஸ்பெக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ இதுதான் என் தாட்ஸ் இந்த லேப்டாப் பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு சரி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி வருத்தன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை மொக்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைனா இந்த ரேட்டுக்கு கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது நல்லா இருக்கட்டும் இல்லாமல் போட்டும் எனக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிறீங்களா உங்கள் கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சொல்லதான் இந்த சின்ன வீடியோவுக்கு வீடியோ பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ணணும் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற தம்ஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சீஃபர் டெக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக அப்டேட்ஸ் வரும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சீஃபோரி டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்